Africa Rural Development Support Initiative tunapeletia kipindi vendwa kilimo biashara kinalipa usiache ku like na kushare kupata mwendelezo wa vipindi vyetu usiache ku subscribe channel yetu na kubonyeza alama ya kengele Na nakumbuka mzee Mrema katika vipindi vya nyuma vilivyopita ulituambia kwamba huyu mkulima akiwa ndiye msimamizi mkuu ama ndiye tajiri wa hili zao lake ana uchungu nalo. Atahakikisha mpaka hatua ya mwisho uh, bidhaa yake inamfikia mkulima ikiwa katika ubora. Tofauti na kumtegemea ba yule mtu wakati ambaye hajui ule ugumu ambao mkulima ameupitia. Kwa hiyo anaweza akaweka vitu tu juu juu pale uh, ili mradi tuye kwamba anapata pesa hajali. Lakini pia umesema swala la kwamba kutakuwa kuna taarifa za, za kwake yeye mkulima. Lakini kwa sababu mimi pia nataka niwe tajiri lakini pia soko langu lile la uhakika sitokubali ile bidhaa ambayo ina jina langu mimi iende kwa mlaji ikiwa haina viwango. Ni kweli, ni kweli. Ndio <laughs> maana yake. Mm-hmm. Kwa hiyo unamaanisha kwamba hizi changamoto ambazo mlaji anakutana nazo kutana bidhaa ambazo hazina hazina nani hazina ubora, hazina michanganyo changanyo mingi kuchakachua kwingi huu mfumo unatuondolea. Kabisa. Ina inahakikisha kwamba bidhaa tunayokula mm. kama walaji ina ubora wa uhakika ambao inatuhakikishia sisi walaji kwamba tunachokila ndio tunachokihitaji sio tu kwa ladha mm. lakini vile vile kinakili mahitaji ya afya zetu mm. sasa hivi kuna magonjwa mengi mm-hmm. kwa hiyo tutakuwa tumekwepesha tume sana ili tatizo la kuuza bidhaa ambazo hazina hazina ubora kutosha. Kwa mfano sasa hivi ukienda Kariako sokoni pale. Mm. Tandika sokoni mm. au tandale sokoni. Mm. Watu wanaopata hela ni wale madalali. Mm. Wachuuzi wengine nayo wana, wana, wanaingizwa mjini. Uh-huh. Wanaweza kupeleka bidhaa pale Kariako. Ukaambia njoo chukua hela yako ukakuta jamaa kesha sepa. <laughs> Kabisa. Haya tumesikia malalamiko lakini sasa okay. tukileta mfumo huu ambao ni uzaji mahusiano ya mmoja kwa mmoja kwa mlaji na mlaji anajua mimi napata bidhaa zangu kwa mfumo fulani basi haya matatizo haya madogo madogo yanajitokeza sasa hivi atakuwa yamekwisha Baba mzee Mrema mkulima angependa uh, umuhakikishie kwamba akiingia katika huu mfumo wa ongezeko la thamani lakini pia akafanya vizuri huu mpango biashara atakuwa na soko la uhakika unamhakikishia vipi kwamba atapata soko la uhakika uhakikisha yangu ni kwamba hakuna mkulima ambaye atafanya kazi na sisi uh-huh. ambaye ataenda shamba hakuna mkulima ambaye ataenda shamba uh-huh. bila kuwa na uhakika je akizalisha akisindika atauza wapi pili uh-huh ata vitendea kazi mm-hmm. vya kuhudumia shamba lake vitatoka wapi lazima na uhakika huo mm-hmm. lazima ajue kwamba mtaji mm-hmm. wa kufanya hiyo kazi utatoka wapi hapa kwa yeye au kwa watu wengine mm-hmm. kwa sababu kuna mtaji aina nyingi mm-hmm. unaweza kupata mtaji kutoka kwa benki kupata mtaji kwa muuza mbolea mm-hmm. kupata mtaji kutoka kwa muuza pembejeo mm-hmm. hata mtoa huduma hata mbona sisi tunawakopesha wakulima huduma zetu wanatulipa baada ya kazi. Mm. Hiyo ni mtaji vile vile. Mm-hmm. Kwa hiyo mimi na nawashauri wakulima wenzangu kwamba hatuta ukiwa unafanya kazi na sisi tunawahakikishia kwamba hakuna sababu ya kwenda kulima ushirikiana sisi tukaenda shamba kama hujui utalima nini, utalimaje, utauza wapi, soko lipi na kwa bei gani na kwa faida gani. Na ndio maana tunasema mkulima sasa ni wakati wa yeye kuja kupanga bei mm-hmm. badala ya kupangiwa bei ili ajue anajua uhakika faida yangu ni kiasi gani kwa sababu napanga bei na nasomea gharama. Maana tofauti kati ya gharama na bei ya kuuzia ndio faida. Kwa hiyo mkulima lazima awe na uhakika huo ndio maana tunazungumzia kipato cha uhakika mm-hmm. endelevu na cha kutosha. Mm-hmm. Ambacho kinamtolea nini? Hofu okay. ya yule mkulima ambaye leo hii sio mkulima peke yake ana hofu kipato chake sio cha kuhakika, sio cha kutosha wala sio endelevu. Kwa hiyo hofu hii inamfanya 
asiwe na raha, asiwe na amani, afanye vitu ambavyo wala na mpango navyo. Mzee Mrema, uh, tunaelekea sasa tuna kwenye ukingoni mwa huu msimu wa kwanza wa kilimo kinalipa. Ni mengi mzee Mrema umetuelezea ume tangu kipindi cha kwanza unaanza kutuletea ili wazo la kilimo kinalipa Tanzania tajiri inawezekana mkulima yote yule ana uwezo wa kuwa tajiri au katuletea habari ya kwamba unaweza ukasasa tuishi maisha ya raha kipato toshelevu endelevu cha kutosha eh pia afu baadaye unakuwa unaishi maisha ya raha uliniambia <laughs> Sasa vitu vingi tulivyoongea hapa katikati kwa mama swala ya kuunda vikundi lakini paka leo tumefikia kuongelea mpango biashara. Nataka katika huu msimu wote mzee Mrema kwa maneno yako machache mkulima aondoke na nini kama jumuisho la yote haya ambayo tumeongelea katika hivi vipindi vyote katika msimu huu wa kwanza. Asante sana. <laughs> ah, wake ni vipindi kama kuna iche kuna mbili eh. Kuna mbili. Eh? Kwa kwa tumezunguza mambo mengi lakini hasa hasa kikubwa tuna, tuna tumezungumzia haja ya mkulima ku, kukumbatia nyororo wa ongezeko la thamani. Mm -hmm. Na kikubwa ni kwamba ongezeko la thamani linaanza na mkulima mwenyewe. Mm. Anavyotambua na kuamini kwamba kilimo biashara ndio kitakachomtoa, ndio kitakachobadilisha maisha yake. Ndio chaboleza kipato cha kutosha cha uhakika na endelevu. Mm -hmm. Hivyo ina maana huyo mkulima tayari keshaongezeka thamani kwa sababu mm -hmm. ujuzi aliokuwa nao, taarifa alizokuwa nazo ni tofauti na tulivyoanza kipindi hiki. Kwa hiyo mm -hmm. tunaamini mm -hmm. kwa wakulima wale wachache sasa hivi wamebadilika. Kuna wakulima ambao walitusikiliza sasa hivi sio kama wale wale nao kabla ya kipindi kijaanza. Thamani kuanzia kwa akili anakifahamu sasa akili taarifa. kimaono mm. taarifa na kujua kwamba ala kumbe kilimo ndio chenyewe sasa mm. kinaanza kuingia kwenye akili za watu maana mm. watu walikuwa wanafikia kilimo ni ni ni, ni, ni dhurba ni, dhul, ni, 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 ni ni mateso mateso kumbe kilimo ni raha lakini sasa <laughs> walikuwa hawajui kwa mm. hiyo kitu cha msingi cha pili ni kwamba ukisha wewe mkulima ukisha wewe mkulima ukishaongezeka la thamani ina maana sasa lazima ongeze thamani ya shamba lako shamba lako unaliongezea thamani kwa kisha kwamba limelimwa kitaalamu mm -hmm. limepandwa kitaalamu limepandwa mbegu bora limetumia mbolea bora limesimamiwa kwa ubora limevunwa kwa ubora na kinachozalika kinachotolewa pale kinachozalishwa pale ni cha ubora kingi na kile kinaongezewa thamani mm -hmm. badala ya kuuza mali ghafi mm -hmm. sasa unauza bidhaa iliongezewa thamani mm -hmm. ambayo inampa mkulima haki ya kupanga bei mm -hmm. badala ya kupangiwa bei kama angeuza kama angeuza mazao mazao mali ghafi kwa hiyo mm -hmm. ujumla kwa, kwa ujumla vipindi hivi vimezunguzia vime mantiki hiyo tukaji tukaja sasa tukazungumza hatua zote hizi za watafanyaje kuunda vikundi kwa sababu kwa nini waunde vikundi na kwa nini vikundi ishirini, na kwa nini vikundi viwe ni wanachama wakaya tukaja sasa kuelezea baada ya kuunda vikundi ehe tufanye nini sasa lazima uwe na mpango biashara uwe na mpango wa utekelezaji mm -hmm. na vile vile sasa uweanze ku wasiliana au kujenga mahusiano na mlaji wako mm -hmm. ajue wewe utamzalishia nini na wewe una mkulima unamzalisha nini mlaji ili sasa mwe unazunguza lugha hii no, moja yeah. ya ubora wiki na bei ambayo ni ya ushindani kwa hiyo kwa machache unafikiri tumeleta mapinduzi makubwa mawazo chanya kwamba e, kilimo sio kile tunakofanya tunaamini na jinsi tunavyoendelea ndio mm -hmm. tunavyodadavua zaidi hasa tukianza shughuli za kufanya kazi na wakulima tutaongeza eh, cha, tutaongeza chachu zaidi mm -hmm. ambapo sasa tutabadilisha kabisa kilimo na kubadilisha kabisa maisha ya Tanzania yawe ni ya bora zaidi kipato kikubwa zaidi cha kutosha zaidi na endelevu zaidi Mzee Mrema nakumbuka pia uh, tuliongelea swala la kushirikisha wadau 
mbali mbali kwenye mnyororo wa ongezeko la thamani tuongelea serikali mabenki mashirika yanayohusiana na masuala ya bima na hapo awali umeniambia kuna mwitikio mzuri sana kutoka serikalini si ndio sawa sawa uh, sasa ongelea hao wadau ni kwa ni kwa nataka nikupeleke sehemu fulani wewe ni tajiri kwa sababu unatuhubiria utajiri kutoka nao na kilimo lakini najua uh, kutokana na nilivyoona tangu naanza kutoa hii elimu ni gharama nyingi sana zinahusiana katika kuandaa uh, na kuafikia wakulima na kuhakikisha kweli kilimo kinamfaidisha mkulima hebu niambie labda uh, arudes inaweza kumudu vipi hizi gharama zote ama labda kuna wadau mnafanya nao kazi ama kuna uhitaji wa kufanya kazi na wadau wengine zaidi ili tuweze kujua yamkini kuna wadau wengine wanatamani wa ungane na Arudes kuweza kusaidia wakulima na kwa vipi hapo Ukweli ni kwamba gharama zipo na hii kazi inafanya ni kubwa na inataka gharama nyingi sana Lakini tumefika hapa kwa sababu tumepata ushirikiano mkubwa kweli na wadau wengi mm -hmm. Mabenki yameshirikiana na sisi serikali imetupa tumetunga mkono kwa hali ya juu sana vyombo ambavyo mas, nani um, mashirika sio ya serikali NGO hizi zimetupa ushirikiano mkubwa sana tumefanya nao kazi mm -hmm. na tunaendelea kufanya nao kazi mm -hmm. na wakulima wametuelewa mm -hmm. e, kitendo cha kupigiwa simu joba na kufanya kazi na sisi kutisha mkutano wa vijiji tunakwenda kuwaona kwa mfano kwa mbia cha mwino kutoka huko imetujengea hamasa na kutupa imani kwamba tunachokizungumza kina thamani mm -hmm. na kinagusa watu wengi. Kwa hiyo tuko hapa kuwasema hivi tunataka ushirikiano watu wengi zaidi ili tufanye makubwa zaidi. Tuweze kubadilisha kilimo kiwe cha manufaa zaidi kiwe na na ufanikio zaidi ili kibadilishe kilimo chetu kuchotoka cha mazoea mm -hmm kwenda kilimo cha kisasa. Hii ni kazi sio ya Rudes peke yake. Tanzania tajiri inawezekana kutokana na kilimo. Sana. <laughs> ambacho kinalipa. Kabisa. Mimi mzee Mrema nikupongeze sana kwa ajili ya hatua ambayo umekwisha kuifikia lakini ni kushukuru pia kwa ajili ya elimu ambayo umekuwa ukitupatia wa Tanzania na wakulima. Namna ambavyo tukaboresha maisha yetu na sisi tukawa matajiri kuanzia mkulima mwenyewe binafsi lakini pia na nchi ikawa tajiri. Ninaamini kwamba kuu sio mwisho lakini tunavyoishia katika msimu huu ni mwanzo wa msimu mwingine ambao utakuwa ni moto zaidi utatuletea makubwa zaidi lakini pia tutapata nafasi ya kuweza kuwaona wakulima wenzetu ambao wameitikia uh, hii mbiu ya kilimo kinalipa Tanzania tajiri inawezekana tunaweza kuona wanavyoweza kufanikiwa kutokana na kilimo na namna ambavyo Ardesi wanawasimamia vizuri mtazamaji mimi ni kukaribishe kwa ajili ya msimu unaofuata ambao tutajifunza mambo mengi sana kuhusiana na kilimo. Paka wakati mwingine kama kawaida sisi husema kilimo kinalipa Tanzania tajiri inawezekana. Hapa kazi tu.